Chào anh chị ngày mới Và hôm nay trong cái video này Theo cái tiêu đề của video thì anh chị thấy là chúng ta sẽ nói chuyện về cái Cái chủ đề là chúng ta so sánh một chút xíu Về cái việc là nên chọn lựa giữa khu đô thị Hòa Xuân hay là Khu đô thị FPT tức là FPT City Thì thật ra à, Đáng lẽ là những cái nội dung này thì nên có những ai đó làm về cái nội dung so sánh này vào khoảng năm 2016 Thì nó sẽ thiết thực, nó thiết thực hơn rất là nhiều Đúng không ạ? Tuy nhiên là ở cái thời điểm này năm 2020 Thì tôi vẫn nhận được rất là nhiều cái câu hỏi đó từ những anh chị khách hàng Thì anh chị vẫn đang phân vân giữa việc chọn lựa hai khu vực là Hòa Xuân hay là FT City và đặc biệt là đa số những cái anh chị, những cái khách hàng mà có cái câu hỏi, những cái thắc mắc như vậy á, vào cái thời điểm này thì đa số anh chị thiên về cái nhu cầu mua để dành hoặc là anh chị có nhu cầu xây nhà, à, có thể là trong ngắn hạn hoặc là khoảng 2-3 năm nữa anh chị à, tích góp đủ anh chị sẽ xây nhà để ở. Thì cái câu hỏi của anh chị rất là chính đáng vì nó nằm ở trên cái nhu cầu anh chị tìm một cái môi trường sống mới cho gia đình. Thì đối với cái câu hỏi mà cái việc so sánh, việc cân nhắc giữa hai khu vực Thì à, à, tôi có những cái nhận định như thế này Đầu tiên là chúng ta nói về cái cái nhu cầu à, mua đất, sở hữu đất của anh chị là gì Nếu như anh chị à, có nhu cầu mua đất để đầu tư, để lướt sóng hoặc là để đầu tư và sau đó mua đi bán lại Thì tôi cho rằng là là thường anh chị phải, phải phân tích trước Anh chị phải phân tích được là anh chị thấy khu vực nào đối với anh chị nó có cái tiềm năng phát triển cái tiềm năng về việc tăng giá bất động sản đúng không ạ chứ còn nếu mà anh chị bản thân anh chị chưa tìm hiểu và chưa có cái nhận định riêng cho mình á thì anh chị vào một cái 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 mê hồn trận anh chị không rõ được là, là, là không biết là bên nào nó sẽ nó sẽ có cái tiềm năng hơn và anh chị hỏi mỗi người thì mỗi người sẽ mỗi ý kiến bản thân anh chị phải có cái cái nhìn sau khi anh chị tìm hiểu là là khu vực nào nó nó tiềm năng và thực sự là về cái quá khứ giao dịch thì anh chị thấy rồi thật ra hai khu vực này nó đều có những cái động lực riêng rất riêng của nó để nó phát triển và hai khu vực này đều nó có cái tiềm năng tăng giá của nó ha à, thì giả sử khi anh chị tìm hiểu xong rồi anh chị thấy là hai khu vực nó đều có cái tiềm năng thì đến cái lúc mà quyết định đầu tư á thì thực sự tôi cho rằng một cái điều tôi cho rằng nó đơn giản đó là anh chị cảm tính anh chị thích khu vực nào hơn thì anh chị anh chị đầu tư khu vực đó anh chị cứ chạy xe xung quanh khu vực như tôi đang chạy đây chị thấy không Nhìn đất đai, nhìn hạ tầng, nhìn nhà cửa xung quanh Chị thấy cảm tình với khu vực nào hơn Mình thích khu vực nào hơn thì mình đầu tư Đúng không ạ? Cho nên là đối với những anh chị mà đầu tư Thì cơ bản anh chị phải phân tích trước Và có cái câu trả lời cho mình Chứ còn ví dụ như là bây giờ Anh chị cũng chưa có cái câu trả lời là khu vực nào tiềm năng hơn Mà tôi giới thiệu cho anh chị là tôi nói là FPT City tiềm năng lắm, anh chị tăng giá Rồi anh chị lại hỏi một người khác thì họ lại biết đâu Họ lại nói là họ xuân anh chị biết là giá nó tăng bao nhiêu lần rồi không Kiểu như vậy Chỉ nó, nó không có đưa đến một cái cái câu trả lời nó hoàn hảo cả Đúng không ạ? Đấy Cho nên là đối với những anh chị đầu tư thì tôi cho rằng là Mình tìm hiểu trước Và khi mình thấy cái khu vực nó cũng xem xem nhau về cái mặt tiềm năng Thì chúng ta quyết định mặt cảm tính Được ha Thích khu nào Chọn khu đấy Rồi Còn những cái anh chị à, Thực sự chúng ta đang có cái nhu cầu để dành Hoặc là chúng ta sẽ xây dựng nhà cửa Thì tôi cho rằng cái, cái câu hỏi này nó chính đáng hơn Vì anh chị Đang tìm cái môi trường sống mới rồi, thì cái lưu ý đầu tiên cho những anh chị à, định xây nhà hoặc là có dự định để dành Thì tôi cho rằng đó là giả sử đối với những anh chị mà đang sinh sống ở Đà Nẵng hoặc là quanh khu vực Quảng Nam Đà Nẵng đó, Thì cái căn nhà hiện tại của anh chị, có thể anh chị ở nhà thuê hay là anh chị ở nhà bố mẹ lâu giờ rồi Thì tôi cho rằng nó có yếu tố rất là quan trọng Giả sử như anh chị đang ở một cái khu vực nó gần với lại Hòa Xuân hoặc là gần với FPT City và hoặc là nó trên cái con đường đi làm của anh chị nó kết nối với những cái khu vực này thì anh chị thường anh chị sẽ có xu hướng là anh chị nghiêng về khu vực đó giả sử anh chị đang ở Cẩm Lệ hay là anh chị đang ở khu vực uh, uh, đâu đó ở quanh uh, quanh Vinmec chẳng hạn hoặc là khu vực Hải Châu chẳng hạn thì anh chị thường sẽ có cái cảm tình hơn về Hòa Xuân tôi nói ví dụ vậy và trong những cái trường hợp đó thì tôi cho rằng anh chị cũng nên chọn À, cái khu vực nào mà anh chị cảm thấy nó gần và nó anh chị thường lui tới hơn anh chị ở gần hoặc là liên kết với lại Hòa Xuân thì anh chị nên chọn Hòa Xuân và ngược lại anh chị cảm thấy là FPT City 
chị ở gần cái khu vực FPT City hơn hoặc là cái tuyến đường mà anh chị đi làm đi học cho con đi học sau này nó nó gần FPT City thì thì chị chọn ha bởi vì cái yếu tố gần gũi nó quan trọng lắm chị ha à, nhiều khi mình 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 chọn xong mình lại xa cái môi trường sống lúc đầu à, thì nhiều khi nó 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 có cái gì đó hụt hẳn Đấy. thì cái cái môi trường sống lúc đầu của anh chị á nó cũng quan trọng nếu mà anh chị ở quanh cái khu vực quận Nam Đà Nẵng tất nhiên là tùy cái khu vị ở ví dụ như FPT City thì tôi thấy là những anh chị ở xa có nhiều anh chị người Bắc người Hà Nội thì ở và anh chị đầu tư và anh chị có nhu cầu xây dựng nhà ở FPT City rất là nhiều còn còn ví dụ như tôi thấy được nghe nói những cái giới taxi á, người ta nói là Hòa Xuân là một cái cái Liên Hiệp Quốc thì nó rất nhiều à, rất nhiều cái vùng miền khác nhau tới sinh sống đặc biệt là cái vùng mà Bắc Trung Bộ rất là nhiều như là Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh cũng rất là nhiều các anh chị đến đây sinh sống Đó, cho nên là cũng ở xa thì nó cũng cũng tùy vào cái môi trường sống của anh chị và cái cái suy nghĩ của anh chị về cái cái nhu cầu ở nữa và tiếp nối cái cái câu chuyện là chúng ta xem thử cái môi trường sống cái nơi chúng ta vừa mới sinh sống và nó như thế nào để chúng ta quyết định được cái cái địa điểm tiếp theo thì chúng ta lại tiếp đến một cái nội dung nữa đó là anh chị thấy là à, đầu tiên anh chị là trụ cột gia đình thì cái vấn đề là đầu tiên cái vị trí anh chị đi làm như thế nào nó tiện đúng không cái điều này rất là rõ ràng rồi thì anh chị ở khu vực nào nó đi làm cho nó tiện là một cái yếu tố quan trọng đầu tiên quan trọng thuộc loại là quan trọng nhất rồi một cái yếu tố cũng quan trọng không kém đó là cái việc mà con cái đi học như thế nào Đấy, con cái à, chúng ta thường là đi học ở đâu hoặc là à, sắp tới là con cái có chuyển cấp hay không sẽ học trường nào đấy thì tôi có một cái cái nhận xét và cái điểm chung như thế này rất là rõ ràng đó là à, đa số những cái anh chị mà mua FPT City tức là anh chị có một cái cuộc sống mới hoàn toàn anh chị bắt đầu một cái chặng đường mới hoàn toàn đấy thứ nhất là anh chị cũng có cảm tình với FPT City thứ hai là anh chị cũng có cái chặng đường mới hoàn toàn trong cái việc mà sinh sống thứ nhất là có thể là anh chị làm công việc rất là tự do anh chị cũng không có bị ảnh hưởng nhiều bởi cái địa điểm di chuyển đi làm thứ hai là rất nhiều anh chị á, là có con cái học đại học FPT Đấy, rất nhiều anh chị có con cái học đại học FPT thì cũng cũng mua đất xây nhà để con định cư ở lâu dài à, và và thật sự là có anh chị ở xa chuyển đến á, thì anh chị cũng xác định là ở khu vực này thì anh chị sẽ cho con học à, theo học FPT từ nhỏ đến lớn đấy thì cái việc mà xác định cả các môi trường mới cho con đi học và anh chị ở cái khu vực này để anh chị lập nghiệp luôn thì anh chị xác định như vậy còn thường những anh chị mà có cái cuộc sống nó nối tiếp với cái, cái hoạt động sống cũ á, chẳng hạn như anh chị ở phía nào đó hải châu anh chị ở với bố mẹ anh chị muốn tách ra ở riêng ha, anh chị tiếp tục một cái cuộc sống của mình thì thường là anh chị chọn hòa xuân đúng không anh chị chọn hòa xuân anh chị chọn ở đây để anh chị liên kết với lại trung tâm thành phố nó cũng tương đối gần hơn đấy và con cái vẫn tiếp tục đi học ở những trường những trường mà đang theo học đó còn như tôi nói thường các anh chị chọn fpt city là các anh chị à, muốn chuyển giao qua một cái giai đoạn mới luôn À, có thể từ xa chuyển đến hoặc là anh chị à, con anh chị chuyển cấp chuyển cấp 2, chuyển cấp 3 à, lên đại học gì đấy và anh chị muốn bắt đầu một cái cuộc sống mới luôn và thực sự là FPT City nó nó là một cái khu vực phải tự phát triển cái hạ tầng và tự phát triển cái tiện ích chứ không có phải là một khu vực gần trung tâm thành phố à, cho nên là à, một số anh chị cũng nhìn nhận được cái vấn đề thời gian phát triển FPT à, nó cần có thời gian thêm để phát triển và anh chị vẫn chấp nhận anh chị mua đất anh chị xây nhà ở đây đấy thì đấy là một cái điểm chung tôi thấy là nó rất là dễ để anh chị có thể quyết định lựa chọn ha nếu anh chị à, lựa chọn tiếp diễn mỗi cuộc sống của chúng ta ở gần ở trung tâm thành phố thì chúng ta chọn hòa xuân vâng và thực sự là sau khi nhìn nhận tất cả những cái khía cạnh gọi là cái việc anh chị sinh sống như thế nào anh chị đi làm ở đâu và con cái học hành như thế nào đúng không ạ thì rõ ràng nhất là à, vẫn có những anh chị đến cái đoạn này rồi vẫn còn phân vân vẫn còn phân vân anh chị à, bởi vì ở đây nó đi về một cái bản chất rất là cố hữu của hai khu đô thị này đó thứ là thứ nhất là là họ xuân nó gần trung tâm thành phố hơn Đấy, anh chị vẫn muốn cái gì đó nó gần gần cái cảm giác nó gần gần và muốn 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 đi về trung tâm thành phố muốn hưởng cái tiện ích ở gần trung tâm thành phố hơn 
đấy là yếu tố thứ nhất còn đối với fpt city thì anh chị phân vân ở yếu tố là thật sự anh chị thấy nó cái quy hoạch nó rất là đẹp bởi vì bởi vì không phải là nói thiên vị fpt city nhưng mà fpt city được cái là thứ nhất là ngày xưa đất ruộng nhiều cho nên là nó cũng dễ quy hoạch quy hoạch trục đường nó theo trục và ngang dọc nó rất là đẹp Đấy, nhiều anh chị cũng luyến tiếc cái, cái 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 việc đó và à, sau này nó phát triển lên thì nhìn nó cũng đẹp hoành tráng cũng gần biển Đấy, thì 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 anh chị cũng phân vân nhiều anh chị phân vân và anh chị muốn một cái giá trị sống nó nó khác biệt hơn ha, không chỉ là phân lô bán nền mà ví dụ như là ở FPT City thì có những lô mặt tiền 6 mét nhìn nó khang trang và nó rộng rãi đẹp hơn cây xanh nhiều hơn cảnh quan nhiều hơn đúng không chúng ta cũng một chút liên tiếc về cái giá trị sống chúng ta muốn cái gì đó nó nó cao cấp hơn nhưng mà chúng ta lại ngại ngại vì thấy nó còn xa nó ở hòa hải lận ha, thì thì hiện tại cũng chưa có nhiều cái tiện ích gì và không biết là là bao nhiêu năm nữa đấy thì thực sự là với cái điều này thì anh chị hãy hãy bởi vì họ xuân nó rất là rõ ràng rồi tôi cho là họ xuân nó rất là rõ ràng về mọi thứ rồi thì anh chị hãy 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 lên cái dự án fpt city nhiều hơn ha. mình lên mình 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 hỏi mình mình ngồi cà phê mình hỏi những người xung quanh mình xem từ cư dân xung quanh họ sống họ đang sinh sống như thế nào rồi ha. thì thật sự là bây giờ cái cái lượng cư dân ở fpt city nó còn còn đang ít anh chị ha thì mình phải hỏi mình xem từ cái góc nhìn thực sự là những người người ta ở ở đầu tiên này á họ, họ họ nghĩ gì và họ đang họ đang dùng những tiện ích như thế nào đúng không hỏi những anh chị đó anh chị con anh chị học à, lớp mấy rồi đúng không rồi anh chị à, làm nghề gì anh chị làm ở đâu con cái học trường nào rồi hàng ngày đi chợ như thế nào tiện ích anh chị như thế nào chị cảm thấy xa không anh chị di chuyển bằng xe ô tô hay xe máy đúng không thì chúng ta phải hiểu được cái cuộc sống mà chúng ta sẽ sống ở tương lai chúng ta hiểu rõ được thì chúng ta dễ dàng quyết định hơn nếu mà cảm thấy à, mỗi lần mà muốn xem phim hay là mỗi lần muốn gì mà đi đi sao thì cũng không thích mà mà cũng phải chờ xem là FPT Plaza sau này nó có gặp phim hay có cái siêu thị gì không đã đúng không ví dụ như vậy thì thì chúng ta phải cân nhắc nếu mà chúng ta cảm thấy nó xa quá tương lai bây giờ hiện tại dân cư còn vắng quá thì rõ ràng chúng ta nên chọn họ xuân ha khi mà chúng ta thấy được cái vấn đề mà chúng ta chúng ta chúng ta muốn cái cuộc sống nó cao cấp hơn nhưng mà chúng ta phải có cái thời gian chúng ta chờ đợi được cái sự phát triển của khu đô thị đó thì chúng ta chấp nhận Đấy, nhưng còn không phải ai cũng cũng có thể là thấy cũng công nhận là khu đô thị nó phát triển nó, nó tương đối là đẹp đẹp về cảnh quan đó nhưng mà nó cần thời gian phát triển và nhiều khi mình lên ở thì thấy nó vắng quá nó cũng chán và xa bạn bè xa người thân Đấy. thì nhiều lúc cũng khó quyết định thì anh chị nên nên đi lên FPT City nhiều hơn ha. vì Hòa Xuân tôi thấy về cơ bản thì mọi thứ nó rõ ràng trong đầu mình rồi nó, nó gần thành phố nó ngay cách thành phố cái trung tâm thành phố hai cái cây cầu một cái cây cầu Hòa Xuân hoặc là cầu Nguyễn Đi Phương đấy thì qua cầu là cũng tới Hải Châu rồi cho nên là, là nó rõ ràng còn FPT City thì chỉ phải có những cái cân nhắc nhiều hơn Đúng mà cho nên rõ ràng cái phần cái việc mà chọn lựa để ở thì 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 FPT City nó nó phù hợp với một cái cái phân khúc nó nhỏ hơn à, cái sự chọn lựa cái sự cái phân khúc lựa chọn của những cái khách hàng đó nó nó hẹp hơn so với lại họ xuân nó là điều rõ ràng bởi vì cái đặc tính của hai khu đô thị cái vị trí của hai khu đô thị nó sinh ra là nó đã vậy rồi à, thì qua những cái gì chia sẻ của anh chị vừa rồi thì thì trong một video thì cũng không có có thể quá đầy đủ được thì nếu mà anh chị cần những cái câu hỏi thêm gì anh chị cứ comment phía dưới thì tôi cũng rất là sẵn lòng tôi giải đáp thêm cho anh chị để anh chị có cái quyết định nó nó chính xác hơn bởi vì tôi cũng trả lời cái câu hỏi này cho rất là nhiều anh chị rồi trên một cái phương điện rất là thực tình là 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 anh chị sắp tới xây nhà rồi anh chị thích cái cuộc sống mình như thế nào để chúng ta quyết định chọn giữa FPT City và Hòa Xuân à, Cảm ơn anh chị đã xem video này và à, rất mong anh chị ủng hộ xem những video khác và những video tiếp theo của tôi làm về bất động sản Đà Nẵng à, Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo